এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বীজগাণিতীয় বিয়োগ তো চলো বিয়োগ নিয়ে আলোচনা করি এবং এই আলোচনাটা আমরা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝি চলো ধরো আমাদের প্রথম উদাহরণে বলা হলো দুটি রাশিকে বিয়োগ করতে রাশি দুটি হচ্ছে থ্রি এ প্লাস ফাইভ সি ডি প্লাস সিক্স ডি যার থেকে আমি বিয়োগ করব ফাইভ ডি মাইনাস এ প্লাস ফাইভ সি ডি প্লাস সিক্স জেড এবং আমি এটিকে অনেকভাবে আমি আসলে লিখে করতে পারি এই বিয়োগটা তো আমি প্রথমেই চলে যাই উপরে নিচে লিখে যে বিয়োগটি করা যায় সেই পদ্ধতিটিতে তো উপরে নিচে করে যখন আমি বিয়োগ করতে যাব তো প্রথমে আমার কাজটি হচ্ছে প্রথম রাশিটিকে লিখে ফেলা ঠিক যেভাবে আছে সেভাবে এরপরে আমার দ্বিতীয় রাশিটিকে নিয়ে কাজ করতে হবে অর্থাৎ আমি প্রথমেই এদের সদৃশ পদগুলো অর্থাৎ যে পদে শুধুমাত্র পার্থক্য রয়েছে তাদের সাংখ্যিক সহকে তাদেরকে আমি উপরে নিচে লিখে ফেলব যেমন থ্রি এ অর্থাৎ এর সাথে সদৃশ পদ হিসাবে রয়েছে মাইনাস এ তাহলে লিখে ফেলি মাইনাস এ তারপর ফাইভ সি ডি এর সাথে সাদৃশ পদ হিসাবে রয়েছে প্লাস ফাইভ সি ডি এরপরে প্লাস সিক্স সি ডি এর সাথে আমার সাদৃশ পদ হিসাবে রয়েছে ফাইভ ডি এবং সবশেষে আমার বিসদৃশ পদ হিসাবে রয়েছে সিক্স জেড অর্থাৎ আমার এখানে এই অতিরিক্ত সিক্স জেডকে আমার লিখে দিতে হবে এখন যেহেতু আমি এদেরকে বিয়োগ করব তাই বিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে সেটি হচ্ছে আমার এই দ্বিতীয় পত্রীর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া চিহ্ন অর্থাৎ এখানে মাইনাস প্লাস 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 এদেরকে তার বিপরীত প্রক্রিয়া চিহ্নে রূপান্তর করে দিতে হয় ব্যাপারটি হচ্ছে যেহেতু এখানে মাইনাস রয়েছে সুতরাং এটি হয়ে যাবে প্লাস যেহেতু এখানে প্লাস রয়েছে এটি হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস এবং সবশেষ প্লাসটিও হয়ে যাবে মাইনাস এবং তারপরে আমার যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখন এই পরিবর্তিত প্রক্রিয়া চিহ্ন যুক্ত রাশিগুলোকে আমার যোগ করে দিতে হবে এখানে চিহ্নগুলো পরিবর্তিত হওয়ার মূল কারণ মূলত এখানে যে একটি মাইনাস রয়েছে এই মাইনাসটি হচ্ছে পুরো রাশিটার সাথে গুণ অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ এই রাশির ভেতরে যে কয়টি প্রক্রিয়া চিহ্ন অর্থাৎ ফাইভ ডি এর আগের প্লাস এর আগের মাইনাস ফাইভ সি ডি এর আগে প্লাস এবং সিক্স জেড এর আগে যে প্লাস রয়েছে এদের সবার সাথে মাইনাসটি গুণ অবস্থায় রয়েছে এবং একটি বিষয়ে সব সময় তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যখন একটি প্লাস এবং অপর একটি প্লাসকে গুণ করা হয় তখন উত্তরটি হয় প্লাস যখন একটি প্লাসের সাথে একটি মাইনাসকে গুণ করা হয় তখন উত্তরটি হয় মাইনাস এবং যখন একটি মাইনাসের সাথে আরেকটি মাইনাসকে গুণ করা হয় তখন উত্তরটি হয় প্লাস এখন আসো এটির সাথে মিলিয়ে দেখা যাক এবার দেখো যে এই বিষয়টাই কিন্তু আমার মূলত এখানটিতে আমি এটির ব্যবহার করেছি আমি যে এখানে মাইনাসটিকে প্লাস করেছি তুমি কিন্তু এখন একটু চিন্তা করলে এর উত্তরটি পেয়ে যাবে কারণটি হচ্ছে দেখো আমার এখানে যে এ টার্মটি ছিল বা এ পদটি ছিল এর আগে ছিল মাইনাস এবং এই মাইনাসের সাথে এখানে কিন্তু আরও একটি মাইনাস গুণ অবস্থায় রয়েছে এবং এই মাইনাস এবং মাইনাসকে আমি এখানে গুণ করেছি এবং চলো দেখি কি আছে মাইনাস এবং মাইনাসকে যখন গুণ করছি উত্তরটি আসছে প্লাস দেখো আমি এখানে করেছি কি মাইনাস এ কে প্লাসে লিখেছি আরেকটি তুমি দেখতে পারো দেখো ফাইভ সি ডি এখানে প্লাস ছিল আমি এটিকে মাইনাস লিখেছি কিন্তু আমি নিয়ম অনুযায়ী একটু চেক করে দেখি দেখো ফাইভ সি ডি এর আগে ছিল প্লাস আর এর বাইরে ছিল মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দেখো আমি এখানেও মাইনাস করে দিয়েছি এবং এ কারণেই মূলত খুব সহজভাবে বলতে গেলে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া চিহ্নকে আমি শুধু উল্টে দিয়েছি এরপরে কাজ আর কিছুই নয় শুধু যোগ করা থ্রি এর সাথে আমার যোগ করতে হবে প্লাস এ অর্থাৎ উত্তরটি হবে ফোর এ তারপর মাইনাস ফাইভ সি ডি এর সাথে আমাকে এখন কিন্তু প্লাস ফাইভ সি ডি নয় মাইনাস ফাইভ সি ডিকে যোগ করতে হবে তাহলে মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফাইভ মিলে হবে কত মাইনাস টেন সি ডি তারপর দেখো সিক্স ডি এর সাথে যখন আমি মাইনাস ফাইভ ডিকে আমি যখন যোগ করছি তখন আমার অবশিষ্ট থাকছে শুধু প্লাস ডি এবং সবশেষ আমার মাইনাস এখানে তো যোগ করার মতো কিছুই নেই বাকি থাকছে মাইনাস সিক্স জেড এবং হয়ে গেল আমার বিয়োগ এই একই বিয়োগটিকে যদি আমি পাশাপাশি করতে চাই তাহলে আমাকে আসলে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমার প্রথমে এই ব্র্যাকেটগুলোকে তুলে দিতে হবে তো একটা জিনিস মনে রাখবে যখন ব্র্যাকেটের আগে যেহেতু কিছু নেই সুতরাং এখানে রয়েছে একটি প্লাস চিহ্ন ধরে রাখি যেখানে একটি প্লাস চিহ্ন রয়েছে এবং এই প্লাসের সাথে ব্র্যাকেটের ভিতরের যখন কোনো প্রক্রিয়া চিহ্নকে গুণ করা হয় এটি যা আছে তাই থেকে যায় দেখো 
আমার এখানে প্লাসের সাথে যখন আমি প্লাসকে গুণ করেছি তখন কিন্তু আমার প্লাসটা প্লাসই থেকে গিয়েছে আবার প্লাসের সাথে যখন আমি প্রক্রিয়া চিহ্ন মাইনাসকে গুণ করেছি তখন কিন্তু এটি মাইনাস মাইনাসই থেকে গিয়েছে অর্থাৎ প্লাসের সাথে আমি এই ভেতরের যাকেই গুণ করি এটি কিন্তু যা রয়েছে তাই থাকছে কিন্তু মাইনাসের ক্ষেত্রে এই মাইনাসের সাথে যখন এই এই পুরো রাশিটি গুণ অবস্থায় আছে তখন কি এক থাকছে দেখো তো মাইনাসের সাথে যখন আমি প্রক্রিয়া চিহ্নের ভেতরকার প্লাসকে গুণ করছি তখন কিন্তু এটি আর ভেতরকার প্লাসটা থাকছে না এটি পরিবর্তিত হয়ে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এবং আবার মাইনাসের সাথে যখন আমি আবার প্রক্রিয়া চিহ্নের মাইনাস অর্থাৎ ব্র্যাকেটের ভেতরে থাকা একটি মাইনাসকে গুণ করছি তখন কিন্তু এটি আবার প্লাস হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই পরিবর্তনগুলো শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেবল বা ব্যবহার হয় যখন কি না ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস থাকে যেহেতু আমার প্রথম রাশির আগে রয়েছে প্লাস সুতরাং এখানে কোনো পরিবর্তন আসবে না অর্থাৎ এটি যা রয়েছে তাই থেকে যাবে অর্থাৎ থ্রি এ মাইনাস ফাইভ সি ডি প্লাস সিক্সটি কিন্তু এখানে কিন্তু চেঞ্জ আসবে এবং বলো তো কী হবে প্রথমটার প্লাস ফাইভ ডি চেঞ্জ হয়ে হবে প্লাস ফাইভ ডি ইন্টু মাইনাস অর্থাৎ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফাইভ ডি তারপর ভেতরকার এই মাইনাস এ আর বাইরের মাইনাস মিলে হবে প্লাস এ ভেতরকার প্লাস ফাইভ সি ডি বাইরের মাইনাসের সাথে গুণ হয়ে হবে মাইনাস ফাইভ সি ডি এবং প্লাস সিক্স এট পরিবর্তিত হয়ে হবে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস সিক্স জেড এখন কাজ খুবই সহজ এখন হচ্ছে শুধুমাত্র সদৃশ পদগুলোকে আলাদা করে ব্র্যাকেটের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে দেখো কিভাবে করছি থ্রি এর সাথে আসছে আমার প্লাস এ আমার মাইনাস ফাইভ সিডি এর সাথে মাইনাস ফাইভ সিডি এর সাথে আমার আসছে মাইনাস ফাইভ সিডি আমার প্লাস সিক্স ডি আসছে আমার মাইনাস ফাইভ ডি এবং সর্বশেষে আমার থেকে যাচ্ছে মাইনাস সিক্স জেড এখন যদি আমি এদেরকে লিখে ফেলি তাহলে আমি পাচ্ছি থ্রি প্লাস এ অর্থাৎ ফোর এ এখানে পাচ্ছি আমি মাইনাস যেহেতু তাই ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখছি মাইনাস টেন সিডি এখানে আমি পাচ্ছি প্লাস একটি ডি অবশিষ্ট থাকছে ডি এবং বাকি থাকছে আমার মাইনাস জেড এবং যেহেতু এই প্লাসটি রয়েছে এই ব্র্যাকেটের আগে অর্থাৎ আরেকটি মাইনাসের আগে আমরা চেক করে নিই এখানে আসলে কি হবে প্লাস এবং মাইনাসকে যখন গুণ করা হয় উত্তরটি আসে মাইনাস সুতরাং এখানে আমি প্লাস এবং মাইনাসকে যখন আমি গুণ করছি যেহেতু এটি ব্র্যাকেটের ভেতরে উত্তরটি আসবে ফোর এ মাইনাস টেন সিডি প্লাস ডি মাইনাস সিক্স জেড এবং এটি হচ্ছে আমার উত্তর এবং দেখো উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর দুটি একই এসেছে এখন একটা বিষয় যদি একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে যে মূলত উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই উপরে নিচে লেখা বলো বা হচ্ছে পাশাপাশি লেখা বলো আমরা কিন্তু আসলে বীজগাণিতীয় যোগের মতোই কাজগুলো করেছি কিন্তু তা করার আগে আমরা চিহ্নগুলোকে পাল্টিয়ে নিয়েছি যে আর এখানে ব্র্যাকেটগুলোকে তুলে নিয়েছি কিন্তু তার পরবর্তীতে কিন্তু আমরা আসলে যোগই করেছি এখন আসলে ব্যাপারটা কি একটু জেনে নিই বিয়োগ করার জন্য আসলে আমরা যেটা করি তা হলো যাকে বিয়োগ করতে চাই অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশির যোগাত্মক বিপরীত রাশির সাথে আমরা প্রথম রাশিটাকে যোগ করে দিই এখন এই যোগাত্মক বিপরীত রাশিটা কি যোগাত্মক বিপরীত রাশিটা হচ্ছে আমার কাছে যদি দেয়া থাকে এ তাহলে এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি হবে মাইনাস এ আমার কাছে যদি দেয়া থাকে ফাইভ ডি প্লাস এ তাহলে তার যোগাত্মক বিপরীত রাশি হবে মাইনাস ফাইভ ডি মাইনাস এ অর্থাৎ আমি যোগ চিহ্নগুলোকে উল্টে দিচ্ছি ঠিক তেমনিভাবে আমার যদি এখানে বিয়োগ চিহ্ন থাকে মাইনাস বি তাহলে কিন্তু আমি এই এখানে এসে বিয়োগটিকে আমি কিন্তু আবার প্লাস বি বানিয়ে ফেলব সুতরাং আমি এখানে যে কাজটি করেছি মাইনাসকে প্লাস করেছি প্লাসকে মাইনাস করেছি এটি মূলত আমি আসলে যোগাত্মক বিপরীত রাশি বানিয়েছি এবং এই যোগাত্মক বিপরীত রাশিকেই আমি আসলে যোগ করে দিয়েছি সুতরাং আমরা যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি মূলত বিয়োগে আমরা যে কাজটি করি সেটি হচ্ছে আমরা প্রথমে একটি রাশির যোগাত্মক বিপরীত রাশি নেই যেমন দ্বিতীয় রাশিটির যোগাত্মক বিপরীত রাশি হচ্ছে তার চিহ্নগুলোকে পরিবর্তন করার পরে বা এখানে যদি আমরা দেখি এই সম্পূর্ণ রাশির যোগাত্মক বিপরীত রাশিটাই কিন্তু হচ্ছে এই জায়গাটুকু অর্থাৎ আমি যে কাজটা করেছি সেটি হচ্ছে প্রথম রাশির সাথে আমি দ্বিতীয় রাশির যোগাত্মক বিপরীত রাশিকে কিন্তু যোগ করে দিয়েছি এবং এই জন্যেই বিয়োগকে মূলত গণিতে একটি যোগের প্রক্রিয়ায় বলা হয় শুধুমাত্র প্রক্রিয়া চিহ্নগুলোকে পরিবর্তন করে ধন্যবাদ